ক্লাস 9 এর ছাত্রছাত্রীরা আমরা গত ক্লাসে তোমাদেরকে অ্যাসিড খাল লবণ অ্যাসিড খাল লবণ এ আমরা জলাশয়ের উপর পিএইচ এর প্রভাব পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম আজকে আমি তোমাদের অক্সাইড অর্থাৎ অ্যাসিড খাল লবণের অক্সাইড থেকে শুরু করছি তোমরা প্রত্যেককে মন দিয়ে ভালো করে বুঝে নাও জিনিসগুলো বলছে অক্সাইড কাকে বলছে দেখো যে কোনো মৌল অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অর্থাৎ অক্সিজেন সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে করে যুক্ত হয়ে যে যৌগ গঠন করবে তাকেই আমরা বলি অক্সাইড যে কোনো মৌল অক্সিজেনের সাথে কি করবে প্রথমে রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে যে যৌগ বা যৌগিক পদার্থ তৈরি করবে তাকেই আমরা বলবো অক্সাইড বুঝতে পারছো তাহলে অক্সাইডের প্রকার হলে অক্সাইড কয় প্রকার তো আমরা বলবো অক্সাইড সাধারণত চার প্রকার এখানে আমরা তিন প্রকার পাচ্ছি অক্সাইড সাধারণত আমরা দেখতে পাচ্ছি তিন প্রকার একটা কি আম্লিক অক্সাইড একটা হচ্ছে ক্ষারকীয় অক্সাইড আর একটা হচ্ছে উভধর্মী অক্সাইড এছাড়া আরও অক্সাইড আছে আমাদের এখানে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে অক্সাইডকে একটা হচ্ছে পার অক্সাইড হ্যাঁ ওটাও একটা অক্সাইড তো ওগুলো পরে আসছি সাধারণত আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে তোমাদের পাঠ্যবই একটা হচ্ছে আব্লিক অক্সাইড একটা হচ্ছে ক্ষারকীয় অক্সাইড আর একটা হচ্ছে উভধর্মী অক্সাইড তো আম্লিক অক্সাইড কাকে বলে আম্লিক কথার অর্থই হচ্ছে তোমরা বুঝতে পারছো অ্যাসিড অ্যাসিড কথা কি আসছে অম্ল বা অ্যাসিড তো বলছে যেসব অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হবে হয়ে অ্যাসিড উৎপন্ন করবে এবং ক্ষার ও ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ জল উৎপন্ন করবে সেই সব অক্সাইডকে আমরা বলবো আম্লিক অক্সাইড আবার বলছি আম্লিক অক্সাইড কাকে বলছে আমরা বলবো যেসব অক্সাইড জলের দ্রবীত জলের দ্রবীভূত হবে জলের দ্রবীভূত হয়ে তোমার অ্যাসিড উৎপন্ন করবে এবং ওই অ্যাসিড কি করবে ওই অ্যাসিড যে কোনো খার বা ক্ষারকের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে লবণ ও জল উৎপন্ন করবে তাদেরকে আমরা বলবো আম্লিক অক্সাইড যেমন আমরা উদাহরণ নিতে পারি যেমন দেখো যে কার্বন ডাই অক্সাইড একটা আম্লিক অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড আম্লিক অক্সাইড ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড আম্লিক অক্সাইড প্রত্যেকেরা আম্লিক অক্সাইড যেমন দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড জলের দ্রবীভূত হল কার্বন ডাই অক্সাইড একটা বায়ু দূষক গ্যাস এই গ্যাসটি যখন জলে দ্রবীভূত হয় তখন কি হয় তখন আমাদের সেটি কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে অর্থাৎ কি এইচ টু সিও থ্রি কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে আর এই কার্বনিক অ্যাসিড কি করছে দেখো আমাদের এই কার্বনিক অ্যাসিড আমাদের জলে আবার কি হচ্ছে দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে বলছে সোডিয়াম কার্বোনেট আর জল লবণ জল সোডিয়াম কার্বোনেট হচ্ছে একটা লবণ আর জল উৎপন্ন করছে তাহলে বুঝতে পারছো আবার দেখো সালফার ডাই অক্সাইড বায়ু দূষক একটা গ্যাস জলে দ্রবীভূত হচ্ছে ওই কি তৈরি করছে সালফেট সালফিউরাস অ্যাসিড সালফিউরাস এইচ টু এসও থ্রি সালফিউরাস অ্যাসিড উৎপন্ন করছে ঠিক আছে কার্বন ডাই অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে তৈরি করছে সালফিউরাস অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি আর এই সালফিউরাস অ্যাসিড তোমার আর ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড ফসফরাস পেন্টা অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে কি তৈরি করছে অর্থ ফসফরিক অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর অর্থ ফসফরিক অ্যাসিড প্রত্যেকটা সমীকরণ তোমরা ভালো করে করবে আর তোমাদের তো আমি আগেও বলেছি সমীকরণগুলো পড়ে খাতায় লিখতে হবে না হলে কিন্তু মনে রাখতে পারবে না ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসছি খারকীয় অক্সাইড খারকীয় অক্সাইড কাকে বলছে বলছে আমরা প্রথমে দেখলাম আম্লিক অক্সাইড এবার খারকীয় অক্সাইড বলছে যেসব অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হবে হয়ে খার উৎপন্ন করবে এবং অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ জল উৎপন্ন করবে কত সোজা দেখো যেসব খার যেসব খারক খারক খার তো না খারক খারক জলে দ্রবীভূত হয়ে কি উৎপন্ন হবে খার উৎপন্ন হবে তাই না আমরা জানি যে সমস্ত খারক জলে দ্রবীভূত হয় তারা কি উৎপন্ন করে তারা খার উৎপন্ন করে তো বলছে যেসব খারক জলে দ্রবীভূত হবে হয়ে কি উৎপন্ন করবে খার উৎপন্ন করবে আর এই খা তোমার অ্যাসিডের সাথে আবার রাসায়নিক বিক্রিয়া করে লবণ জল উৎপন্ন করবে তাদেরকে আমরা বলবো খারকীয় অক্সাইড 
যেমন ধরে নাও তোমার সোডিয়াম মনোক্সাইড Na2O সোডিয়াম মনোক্সাইড হচ্ছে Na2O সোডিয়াম মনোক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO ক্যালসিয়াম অক্সাইড এরা কে এরা প্রত্যেকই কিন্তু ক্ষারক এরা যখন জলে দ্রবীভূত হবে তখন কিন্তু এরা ক্ষার উৎপন্ন করবে যেমন দেখো সোডিয়াম মনোক্সাইড Na2O H2O জল সোডিয়াম মনোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হয়ে গেল কি উৎপন্ন করছে দেখো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড NaOH NaOH অর্থাৎ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করলো আবার দেখো এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আবার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে কি উৎপন্ন করছে হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ এবং জল কত সুন্দর রাসায়নিক বিক্রিয়া দেখো তাহলে আমরা বলবো সোডিয়াম মনোক্সাইড Na2O প্লাস জল H2O সোডিয়াম মনোক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলো কি উৎপন্ন করলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড NaOH উৎপন্ন হলো এবার এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড HCl এর সাথে বিক্রিয়া করলো অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর সাথে বিক্রিয়া করলো কস্টিক সোডা এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এর একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে কারণ অ্যাসিড আর ক্ষার এরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে করে লবণ আর জল উৎপন্ন করবে লবণ এখানে কি আমরা বলবো দেখো সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ আর জল H2O আবার দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO ক্যালসিয়াম অক্সাইড পোড়া চুন যাকে আমরা বাংলায় বলি পোড়া চুন এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হলো কি উৎপন্ন করবে কলি চুন উৎপন্ন করবে CaOH হল টোয়াইস অর্থাৎ কলি চুন উৎপন্ন করবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যা রাসায়নিক না ঠিক আছে এই ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা পোড়া ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা আমরা যেটাকে কলি চুন বলি এই কলি চুন আবার অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে দেখো হাইড্রোক্লোরিক আবার দেখো পোড়া চুন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড CaCl2 প্লাস জল উৎপন্ন করছে তাহলে বুঝতে পারছো তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তোমার ক্ষারকি অক্সাইড তার রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো আমরা দেখলাম খুব ভালো করে পড়বে পড়ে খাতায় লিখবে এবার চলে আসছে আমরা উভধর্মী অক্সাইড উভধর্মী অক্সাইড বলতে দেখো আমাদের বলছে যে সকল অক্সাইড অ্যাসিডের সাথেও বিক্রিয়া করবে ক্ষারের সাথেও বিক্রিয়া করবে বলছে অ্যাসিড ও ক্ষার উভয়ের সাথে বিক্রিয়া করবে পড়ে লবণ জল উৎপন্ন করবে তাদেরকে আমরা উভধর্মী অক্সাইড বলবো যেমন একটা উদাহরণ আমরা বলতে পারি জিঙ্ক অক্সাইড জিঙ্ক অক্সাইড হচ্ছে একটা উভধর্মী অক্সাইড তাই না তাহলে দেখো আমরা বলছি জিঙ্ক অক্সাইড জেরেনো উভধর্মী অক্সাইড অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড Al2O3 উভধর্মী অক্সাইড তাহলে দেখো জিঙ্ক অক্সাইড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া অ্যাসিড মানে উভধর্মী অক্সাইডের উদাহরণ আমরা দেখি তাহলে উভধর্মী অক্সাইড হচ্ছে জিঙ্ক অক্সাইড জেরেনো এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড HCl এরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে দেখো এরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে দেখো এখানে বলছে জিঙ্ক ক্লোরাইড লবণ আর জল H2O Zn2 জিঙ্ক ক্লোরাইড লবণ এবং H2O জল উৎপন্ন করছে কত সুন্দর দেখো আবার বলছে তোমাকে দেখো Zn2O অর্থাৎ জিঙ্ক অক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে NaOH NaOH সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করছে রাসায়নিক রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে সোডিয়াম জিঙ্কেট লবণ Na2 Zn2O गैस प्रत्येक सकते 
সালফার ডাই অক্সাইড জলের রূপান্তর কি উৎপন্ন করছে সালফিউরাস অ্যাসিড অর্থাৎ SO2 H2O সমাস 1 H3 SO H3 H2SO3 সালফিউরাস অ্যাসিড হচ্ছে H2SO3 সালফিউরাস অ্যাসিড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড জলের দ্রবীভূত হচ্ছে অর্থাৎ নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড জলের দ্রবীভূত কি উৎপন্ন করছে আমরা নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে অর্থাৎ নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড NO2 H2O ইকুয়ালস টু আমরা বলবো নাইট্রিক অ্যাসিড HNO3 NO ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটা বায়ু উৎসব গ্যাস এরা জলে যখনই দ্রবীভূত হচ্ছে জলের অ্যাসিডের মাত্রাটা বেড়ে যাচ্ছে জল আম্লিক হয়ে পড়ছে ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসি অ্যাসিড বৃষ্টি অ্যাসিড বৃষ্টি বৃষ্টি কি বলতে জল বৃষ্টির জলের সঙ্গে যখন অ্যাসিড মিশে থাকে তখন সেই বৃষ্টিকে আমরা অ্যাসিড বৃষ্টি বলি যখন বৃষ্টির জলের সাথে অ্যাসিড মিশে যায় সেই অ্যাসিড বৃষ্টি যখন বৃষ্টি যখন ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে তখন আমরা বলি সেটা অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে দেখো অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ কি তার কি কারণে অ্যাসিড বৃষ্টিটা হয় আমরা আমরা জেনে নিই তো বলতে দেখো বাতাসে মিশে থাকা সালফার ডাই অক্সাইড আমরা জানি বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড প্রত্যেকটা বায়ু সব গ্যাস রয়েছে তো বলতে বায়ুতে বা বাতাসে মিশে থাকা সালফার ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এরা বাতাসের অক্সিজেন আর জলীয় বাষ্পের সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে বিক্রিয়া করতে থাকে বহু দিন ধরে বিক্রিয়া করতে থাকে কারা কারা সালফার ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এই সালফার ডাই অক্সাইড আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সাথে আর জলীয় বাষ্পের সাথে এরা দীর্ঘ দিন ধরে রাসায়নিক বিক্রিয়া করতে থাকে এবং তারা এই বিক্রিয়া কি উৎপন্ন করে অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং বাতাসে সেই অ্যাসিডটা ভেসে বেড়ায় এবং বৃষ্টি জল বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে ওই অ্যাসিড দ্রবীভূত হয় বৃষ্টি জলের অ্যাসিডটা দ্রবীভূত হয় এবং বৃষ্টির জলের সাথে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে ঠিক আছে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন কলকারখানাতে কয়লা পোড়ানো হয় আমরা জানি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা পুড়িয়ে তাপ তাপবিদ্যুৎ অর্থাৎ এখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করি তাই না তাই এই কয়লাতে অল্প পরিমাণে সালফার থাকে আর কয়লা পোড়ালে এই সালফার সরাসরি বায়ুমণ্ডলে মেশে আর এই বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে রয়েছে দেখো অক্সিজেন প্লাস সালফার সালফার ডাই অক্সাইড সালফার প্লাস অক্সিজেন ইকুয়ালস টু সালফার ডাই অক্সাইড এবং এই সালফার ডাই অক্সাইড কোথায় থাকলো তাহলে বায়ুমণ্ডলে থাকলো এবার এছাড়া যানবাহনের অক্সিজেন যানবাহনের যে ধোঁয়া এই যানবাহনের ধোঁয়ার সঙ্গে সালফার ডাই অক্সাইড নির্গত হয় এবং বাতাসে ভেসে থাকা সালফার ডাই অক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে ফেলে মিশে যায় মিশে গিয়ে কি উৎপন্ন করছে সালফিউরাস অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি সালফিউরাস অ্যাসিড উৎপন্ন করে ফেলছে এবং বৃষ্টির জলের সাথে মিশে যেটা ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ছে তখন আমরা বলবো অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে তোমরা আশা করি বুঝতে পারছ আর এসও টু প্লাস এইচ টু ও সমান সমান এইচ টু সিও থ্রি এসও থ্রি এইচ টু এসও থ্রি হচ্ছে সালফিউরাস অ্যাসিড তাহলে এইচ টু আমরা দেখতে পাচ্ছি এসও টু অর্থাৎ সালফার ডাই অক্সাইড আর বৃষ্টির জল এইচ টু ও সালফার ডাই অক্সাইড আর বৃষ্টির জল একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করলো বিক্রিয়া করে কি তৈরি করবে তৈরি করে ফেললো দেখো সালফিউরাস অ্যাসিড এইচ টু এসও থ্রি সালফিউরাস অ্যাসিড আবার বাতাসে ভেসে থাকা এই সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস সূর্যরশ্মির উপস্থিতিতে বায়ু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে আবার দেখো বায়ুতে ভেসে থাকা সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাসটা কি হচ্ছে সূর্যরশ্মির উপস্থিতিতে বায়ু অক্সিজেনের সাথে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে ফলে কি তৈরি করবে করে ফেলছে সালফার ট্রাই অক্সাইড এসও থ্রি সালফার ট্রাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে আর এই সালফার ট্রাই অক্সাইড গ্যাস জলীয় বাষ্পের সাথে আবার বিক্রিয়া করছে করে কি উৎপন্ন করছে দেখো সালফিউ সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডে পরিণত হচ্ছে এবং বৃষ্টির জলের সাথে এসে সরাসরি ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ছে তাহলে কত সুন্দর জিনিসটা আমরা জানলাম দেখো অ্যাসিড বৃষ্টি অর্থাৎ অ্যাসিডের সাথে বৃষ্টির জলের সাথে যখন অ্যাসিড মিশে ভূপৃষ্ঠে এসে পড়ে তখন সেটাকে আমরা বলি অ্যাসিড বৃষ্টি যেমন ধরো সালফার যেমন দেখো কয়লা তার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আমরা কী করি তার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আমরা কয়লাকে করি ওখান থেকে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করি তাই না তাহলে কয়লাতে কী থাকে কয়লাতে সামান্য পরিমাণে সালফার থাকে এই সালফার আমাদের কয়লাটা পুরো সালফার উৎপন্ন হচ্ছে এই সালফারটা সরাসরি কোথায় গিয়ে মিশছে বায়ুমণ্ডলে মিশে যাচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডলে যে অক্সিজেন থাকছে সেই অক্সিজেনের সাথে এই সালফার আর বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প 
একটা দীর্ঘকালীন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে ফলে কি তৈরি করে হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে আর এই সালফার ডাই অক্সাইড দেখো আমরা বায়ুমণ্ডলে বাতাসে মিশে যাচ্ছে এছাড়া যানবাহন আমাদের যে গাড়ি ঘোড়া যানবাহন পেট্রোলে পেট্রোল পুড়ে যে যানবাহন যাচ্ছে ডিজেল পুড়ে যে যানবাহন চালানো হচ্ছে তাহলে ডিজেল পেট্রোল পুড়ে যে যানবাহনগুলো চলছে সেই যানবাহন থেকেও বেরাচ্ছে কি তোমার সালফার ডাই অক্সাইড এই সালফার ডাই অক্সাইড কী হচ্ছে দেখো বলছে সালফার ডাই অক্সাইড তোমার বায়ুমণ্ডলে মিশছে এবং বায়ুমণ্ডলে মিশছে কী তৈরি করছে বলছে বায়ুমণ্ডলে ভেসে থাকছে এবং বৃষ্টির জলের সাথে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে কী সালফার ডাই অক্সাইড এবং বৃষ্টির জল এইচ টু ও অর্থাৎ এসও টু প্লাস এইচ টু ও এরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কী তৈরি করে ফেলছে সালফিউরাস অ্যাসিড এইচ টু এসও থ্রি সালফিউরাস অ্যাসিড এরা তৈরি করছে এবং বৃষ্টির জলের সঙ্গে এই সালফিউরাস অ্যাসিড মিশে ভূমিষ্টি এসে পড়ছে তখন আমরা বলবো এটা অ্যাসিড বৃষ্টি ঠিক আছে আবার দেখো সালফার আবার বাতাসে ভেসে থাকা সালফার ডাই অক্সাইড সূর্যের রসির উপস্থিতিতে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে আবার একটা যুক্ত হয়ে বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে সালফার ট্রাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড আর সূর্য রশ্মির উপস্থিতিতে বায়ুর অক্সিজেনের সাথে আবার যুক্ত হচ্ছে সালফার ডাই অক্সাইড প্লাস অক্সিজেন তৈরি করে কি খেত সালফার ট্রাই অক্সাইড আর এই সালফার ট্রাই অক্সাইড জলীয় বাস্তবের সাথে আবার একটা যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে করে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করছে এইচ টু এসও ফোর তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং বৃষ্টির জলের সাথে ভূমিষ্ঠ এসে পড়ছে তখন আমরা বলবো অ্যাসিড বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো অ্যাসিড বৃষ্টি কিভাবে তৈরি হলো এবং বায়ুমণ্ডলে সেটা থেকে বা মাটিতে এসে পড়লো দেখো এখানে তোমাদের বিক্রিয়ার সমীকরণ দিচ্ছে এসও টু প্লাস টু অর্থাৎ সালফার ডাই অক্সাইড প্লাস অক্সিজেন সালফার ট্রাই অক্সাইড সূর্য রশ্মির উপস্থিতিতে আবার তোমার সালফার ডাই সালফার ট্রাই অক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কি তৈরি করে ফেললো সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরি করে ফেললো তাহলে কত সুন্দর বিক্রিয়া তো দেখো ঠিক আছে এবার আমরা চলে আসছি দেখো এই অ্যাসিড বৃষ্টি আমাদের কি ক্ষতি করছে বলছে আবার এটা তো ধরো একটা প্রাকৃতিক এটা হলো একটা অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ আর একটা কারণ কি হতে পারে অ্যাসিড বৃষ্টির দুটো কারণ এখানে দেখানো হয়েছে দেখো আর একটা কারণ কি দুই নম্বর কারণ বলছে আবার আকাশে মেঘের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ ক্ষরণ হয় অর্থাৎ বজ্রপাত হচ্ছে যখন বিদ্যুৎ বজ বজ্রপাত হচ্ছে যখন মেঘের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ হয় এটা হচ্ছে প্রাকৃতিক উপায় আর এটা হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্টি তাহলে আমরা অ্যাসিড বৃষ্টির দুটো কারণ দেখতে পাচ্ছি প্রথমটা যেটা আমরা বুঝলাম সেটা হচ্ছে মনুষ্য সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ এটা বায়ুমণ্ডলে অ্যাসিড বৃষ্টি তৈরি করছে তাই না আর এখন যেটা আমরা দেখব সেটা হচ্ছে যে প্রাকৃতিক উপায় অর্থাৎ প্রকৃতি কিভাবে অ্যাসিড বৃষ্টি সৃষ্টি করছে দেখো বলছে আকাশে যখন মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ ক্ষরণ হচ্ছে অর্থাৎ বজ্রপাত হচ্ছে তখন বাতাসের নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন এন টু আর ও টু বা বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন এন টু আর তোমার অক্সিজেন হচ্ছে ও টু এরা হচ্ছে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে এন টু আর ও টু এরা বিক্রিয়া কি তৈরি করছে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করছে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করছে অর্থাৎ এন ও এন ও নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করছে এই নাইট্রিক অক্সাইড বাতাসের অক্সিজেন অক্সিজেনের সাহায্যে আবার জারিত হচ্ছে আবার একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে হয়ে কি তৈরি করছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে এন ও টু নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে এবং বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াচ্ছে এবার এই এছাড়া কলকারখানা থেকে যানবাহন থেকে ধোঁয়া থেকে এই নাইট্রোজেন ডাই ডাই অক্সাইড আবার বায়ুতে মিশছে আবার বায়ুতে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন বেশি পরিমাণে হয় ভেসে বেড়াচ্ছে এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড যখন বৃষ্টির জলের সাথে মিশে যাচ্ছে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে পরে কি তৈরি করছে নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত করছে এবং ভূমিষ্ঠে এসে পড়ছে তাহলে কত সুন্দর আমরা দেখলাম দেখো প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে অ্যাসিড বৃষ্টির সৃষ্টি হচ্ছে আমাদের বলছে যে প্রাকৃতিক উপায় কিভাবে তৈরি হচ্ছে দেখো অ্যাসিড বৃষ্টি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন বা যখন বায়ুমণ্ড আমাদের মেঘের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ ক্ষরণ হচ্ছে যখন বজ্রপাত হচ্ছে তখন বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন আর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন এরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন 
আর বায়ুমণ্ডল অক্সিজেন এরা রাসায়নিক বিক্রিয়া করে যুক্ত হয়ে কি তৈরি করলো বলছে এরা নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করলো তাহলে N2 O2 টু কি তৈরি হয়ে গেল দেখো এন টু প্লাস ও টু ইকুয়ালস টু এন ও তৈরি করে ফেললো দেখো আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়াটা যদি দেখি তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে জিনিসটা কি
দেখো আমরা দেখলাম যে কিভাবে বায়ুমণ্ডল কিভাবে প্রকৃতি অ্যাসিড বৃষ্টির সৃষ্টি করছে দেখো আমি আবার আলোচনা করছি প্রকৃতি কিভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে কিভাবে অ্যাসিড বৃষ্টি তৈরি হয় তো বলছে দেখো আকাশে মেঘের মধ্যে যখন বিদ্যুৎ খরণ হচ্ছে অর্থাৎ বজ্রপাত হচ্ছে তখন বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন আর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন এরা কি হচ্ছে এরা রাসায়নিকভাবে যুক্ত হচ্ছে রাসায়নিকভাবে যুক্ত হয়ে কি তৈরি করছে নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যুক্ত করছে এবং নাইট্রিক অক্সাইড তৈরি করছে এন ও নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করছে এবং এই নাইট্রিক অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের বাতাসে সাথে আবার অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইডে পরিণত হচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে এবার এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বৃষ্টির জলের সাথে মিশে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড আর বৃষ্টির জল একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে আর নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড আর বৃষ্টির জল একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে বলছে তোমার নাইট্রিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড আর নাইট্রোজেন এনও নাইট্রিক অক্সাইড এনও তৈরি করছে তাহলে দেখো আমরা যদি বিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিক্রিয়াটা একটু আমরা দেখি একটা ছকের আকারে তাহলে আমরা কি বলবো আমরা বলবো বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন প্লাস অক্সিজেন এরা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে আমরা বলবো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন বিক্রিয়া করে এনও অর্থাৎ আমরা যদি ব্যালেন্স করি এখানে দুটো নাইট্রোজেন আমরা সামনে দুই দিয়ে দিলাম তাহলে টু এনও হয়ে গেল তাহলে এটা কি তৈরি হলো নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হলো ঠিক আছে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হলো এটা হচ্ছে নাইট্রিক অক্সাইড এই নাইট্রিক অক্সাইড কি হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সাথে আবার এরা এই নাইট্রিক অক্সাইড একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে কি করছে দেখো নাইট্রিক অক্সাইড এনও প্লাস ও টু বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের সাথে আবার একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে করে কি তৈরি করছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে এনও টু নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এখানে নাইট্রোজেন একটা নাইট্রোজেন একটা অক্সিজেন দুটো একটা তিনটে এখানে দুটো আমরা যদি এখানে তিন করে দিই তাহলে কত হবে ছটা তাহলে এখানে যদি দুই করে দিই তাহলে চারটা অক্সিজেন দুটো অক্সিজেন দুটো অক্সিজেন চারটা অক্সিজেন দুটো নাইট্রোজেন ঠিক আছে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন এটা কি নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হলো এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং বৃষ্টির জলের সাথে এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড রাসায়নিক বিক্রিয়া করছে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কি তৈরি করছে দেখো এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের বাতাসের সাথে বিক্রিয়া করে একটা নাইট কি তৈরি করছে বায়ুমণ্ডলের বৃষ্টির জলের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও প্লাস নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা বলবো নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের ব্যালেন্স ব্যালেন্স যদি করতে হয় করতে হবে আমাদের দেখো এখানে তিনটা নাইট্রোজেন এখানে নাইট্রোজেন হচ্ছে একটা দুটো তাহলে আমরা এখানে আমরা কত করবো এখানে দেখো আমাদের তিনটা নাইট্রোজেন তাহলে নাইট্রোজেন আমরা এখানে এখানে আমরা দুই দিয়ে দিলাম তাহলে দুই দিলে আমাদের দেখো তিনটা নাইট্রোজেন আর এখানে দেখো নাইট্রোজেন দুটো আর একটা তিনটা হয়ে গেল অক্সিজেন হয়ে গেল ছটা অক্সিজেন ছটা আর একটা সাতটা আমরা অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছি তিন দুয়ে ছটা একটা সাতটা আর আমাদের নাইট্রোজেন এখানে দুটো একটা তিনটা আমাদের ব্যালেন্স হয়ে গেল তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই চেন হচ্ছে অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হচ্ছে তাহলে প্রকৃতি কিভাবে प्रभाव 
প্রভাবিত করছে এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে আমাদের কি ক্ষতি হচ্ছে আমরা দেখব দেখো অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে মাটি ভূপৃষ্ঠের মাটি আর বিভিন্ন জলাশয়ের জল কি হয় আমৃক হয়ে যাচ্ছে দেখো বৃষ্টির অ্যাসিড বৃষ্টি আমাদের কি ক্ষতি করে বলছে অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ভূপৃষ্ঠের মাটি আর জলাশয় প্রচণ্ড ক্ষতি হয় অ্যাসিড বৃষ্টি ফলে ভূপৃষ্ঠের অবস্থা আমাদের মাটি এবং জলাশয় এই দুটো প্রচুর ক্ষতি হয় ভূপৃষ্ঠে এসে অ্যাসিড বৃষ্টি পড়লে কি হয় আমাদের যে জমিতে চাষবাস করা হয় সেই চাষের জমিতে অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায় ফলে সেই জমি কিন্তু আর চাষ যোগ্য হয় না অর্থাৎ সেই জমিতে আমরা চাষ করতে পারি না আবার ওই চাষের জমিতে বৃষ্টির জলের সাথে সেই অ্যাসিড বৃষ্টিটা কোথায় চলে যাচ্ছে জলাশয়ে যাচ্ছে এবার জলাশয় আমরা কি করি জলাশয় আমরা মাছ চাষ করি তাই না সেই মাছ চাষের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব ক্ষতি অর্থাৎ সেই সেই জলাশয় কিন্তু মাছ চাষ করা যায় না কেন জলটা অ্যাসিডে পরিণত হয়ে যায় ফলে মাছ কিন্তু সেখানে মারা যাবে তাই বলছে অ্যাসিড বৃষ্টি কিন্তু আমাদের যেমন মাটি ক্ষতি করছে ফসলের ক্ষতি করছে আবার আমাদের জলাশয়েরও ক্ষতি করছে তো বলছে উদ্ভিজ্জ জলজ উদ্ভিজ্জ আর প্রাণীদের মুখ বৃদ্ধি ঠিকমতো হয় না আর এবং অনেক সময় তারা মারা যায় অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ঐতিহাসিক যে স্তম্ভগুলো রয়েছে যেমন তাজমহল বলো যেমন বিভিন্ন স্মৃতিসৌধগুলো যেমন আছে সেই স্মৃতিসৌধগুলো যেগুলো তোমার মার্বেল পাথরের তৈরি অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে যেগুলো তৈরি সেই মার্বেল পাথরগুলো কিন্তু এই অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ক্ষয়ে যায় তার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু তো বলছে দেখো ক্ষতিগ্রস্ত হয় বৃষ্টিতে থাকা সালফিউরিক অ্যাসিড আমরা দেখলাম সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়েছে দেখো বৃষ্টিতে বৃষ্টির জলের সাথে এখানে নাইট্রিক অ্যাসিড আছে আমরা বৃষ্টির জলের সাথে বৃষ্টিতে থাকা সালফিউরি সালফিউরাস অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড বাঁধের পাথরের তৈরি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ যেমন তাজমহল আমেরিকার স্বাধীনতার মুক্তির প্রকৃতির সঙ্গে রাসনি বিক্রিয়া করে স্মৃতিসৌধগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে দেখো এই অ্যাসিড বৃষ্টিতে আমাদের বৃষ্টির জলের সাথে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকছে সেই সালফিউরিক অ্যাসিড কী করছে যে স্মৃতিসৌধগুলো আছে যেমন তাজমহল যেমন আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে যে মূর্তি স্ট্যাচু অফ লিভার্টি যেটা আমরা বলছি সেই সেই মূর্তিগুলো কি হচ্ছে সেগুলো মাঠের পাথরে তৈরি কিন্তু সেগুলো কি হচ্ছে এই অ্যাসিড বৃষ্টির জন্য সেগুলো হয়ে যাচ্ছে সেগুলোর উজ্জ্বলতা নষ্ট হচ্ছে এই কারণে এই সব পাথরের মূল উপাদান কি ক্যালসিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ সিএসি হচ্ছে অর্থাৎ মাঠের পাথর এই এই যৌগ সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শ যখনই আসবে তখন কি তৈরি করবে ক্যালসিয়াম সালফেট সিএসও ফো ক্যালসিয়াম সালফেট বা জিপসামের পরিণত হবে এবং পাথরের উপর গড়ে ওঠা এই জিপসামের একটা আস্তরণ সৃষ্টি করবে ক্যালসিয়াম সালফেটের একটা আস্তরণ ফেলে দেবে অর্থাৎ এই অ্যাসিড বৃষ্টিতে কী থাকছে সালফিউরিক অ্যাসিড থাকছে এই সালফিউরিক অ্যাসিড কি করছে মার্বেল পাথরে এর সংস্পর্শে আসছে মার্বেল পাথর অর্থাৎ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংস্পর্শে আসছে এই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সংস্পর্শে যখনই আসছে সালফিউরিক অ্যাসিড তখন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়া কী করছে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে কী করছে ওই মার্বেল পাথরের উপর ক্যালসিয়াম সালফেটে একটা আস্তরণ ফেলে দিচ্ছে ফলে মার্বেল পাথরের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার বলছে এই পাথরের উপর গড়ে ওঠা জিপসাম একটা আস্তরণ সৃষ্টি করে কিন্তু বৃষ্টির জলে এই জিপসামের আবরণ সহজে ধুয়ে যায় জিপসামটা বৃষ্টির জলে কিন্তু ধুয়ে যাচ্ছে কিন্তু পাথরের উপর যে স্থায়ীভাবে ক্ষতের সৃষ্টি হচ্ছে বা মার্বেল পাথর ক্ষয়ে যাওয়া সেটা থেকে যাচ্ছে বৃষ্টির জলে কিন্তু ধুয়ে যাচ্ছে না জিপসাম ধুয়ে যাচ্ছে কিন্তু মার্বেল পাথর যে ক্ষয়ে গেছে সেই বৃষ্টির জলে সেটা আরও ধুয়ে যাওয়ার পর আরও পরিষ্কার হয়ে যায় যে মার্বেল পাথরের ক্ষয় দেখা দিয়েছে ক্ষয়ে গেছে ঠিক আছে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে পাথরের এই ক্ষয়কে আমরা বলি স্টোন ক্যান্সার ঠিক আছে তোমাদের পরীক্ষার সময় দেয় স্টোন ক্যান্সার কি ঠিক আছে তো তোমরা এই দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফ থেকে এই অবধি লিখবে তো 
डिग्री अशोमी कौन था कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के CaCO3 प्लस H2SO4 एक राशुदी भी किया होते कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O जोड़ उत्पन्न होते हैं ताले बुश तो आचो ताले आप लोगों को भी कैल्शियम कार्बोनेट देखो ना डिग्री अशोमी कौन था दीची कैल्शियम कार्बोनेट का तो मार्बल पातो CaCO3 प्लस मार्बल पातो एक मार्बल पातो प्लस हम लोगों को H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इधर एक राशुदी बिक्रिया करते हैं इधर राशुदी बिक्रिया करें कितने नहीं करते हैं हम लोगों को कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O इधर तो नहीं करते हैं ताई ना ताले हम लोग देखते बच्ची बिक्रिया शोभी करो ये मन आप लोग चला सी देखो जे प्रोसोमोन बिक्रिया प्रोसोमोन बिक्रिया टा की हम लोग देखो प्रोसोमोन बिक्रिया देखो प्रोसोमोन प्रोसोमोन टा की वो जे जे राशुदी बिक्रिया है तुल्लां को परिमाण एसिड आर तुल्लां को परिमाण खारे मुद्दे एक टा बिक्रिया हो बिक्रिया हो एवं बिक्रिया है एसिड आर खारे संपूर्ण धर्मो लोग पे जाए और तब तुल्लां को परिमाण एसिड आर तुल्लां को परिमाण खार अमरा नीला निये उधर मुद्दे एक टा राशुदी बिक्रिया कोला राशुदी बिक्रिया को ले देखा जाए जे ना एसिड एक धर्मो खार पे ना खारे धर्मो को कास पावे ठीक आजे एसिड और खारे संपूर्ण धर्मो इखने बिलीन हो जाए थाक पे ना कुनो धर्मो इथाक पे ना अल्लाह उन जोड़ पन हो बे सही राशुदी बिक्रिया के अमरा प्रोस्मोन क्रिया होगी प्रोस्मोन क्रिया का लेकि जो दिन तुम्हारे पुरी क्या दे प्रोस्मोन क्रिया सॉन्� निये आम्रा जिधि एक राशुनी बिक्रिया कोई ताने सही राशुनी बिक्रिया है आम्रा देखते वालो ना एसिडेट धर्मों को काश पावे ना खारे धर्मों को काश पावे दुपोरी धर्मों संपूर्णो लोग पे जावे और तब कारोली धर्मों इखने को काश पावे ना एवं क्यों उत्पन्न होवे वो चल लोगों ना जोड़ उत्पन्न होवे � तुम लोगों को परिमाण ऐसी, आप तुम लोगों को परिमाण खारे रहा हमारा राष्ट्रीय विक्रिया कर ची, तले सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक ऐसी, इरा राष्ट्रीय विक्रिया करें कितने ही कर लो, इरा सोडियम क्लोराइड लोगों एवं जोर उत्पन्न कर लो, तले देखते बात ची हमारा, तले ऐसी जो जोड़ियों एसिडेट सौंदर्य ही हमरा पड़े ची जे जुलियो दोगों ने एच प्लस आयन थाकले सिता एसिड आ खारे सौंदर्य हमरा पड़े ची जे हाइड्रोक्सिल आयन जो दी जुलियो दोगों ने थाके सिता ये ची खा तो ना तो वो चे इटे एटी होरों प्रोस्मोन क्रिया तो वो चे प्रोस्मोन क्रिया हमरा आठ तक सौंदर्य ये भी दिते वाली जे राशुनी और भी उसी तो जोड़े तो गठन करे ताकि प्रश्नों के लिए बोलिए हमने कई बार उत्तर दे पारी जे जे राष्ट्रीय बिक्रिया एसिड थे के उत्पन्न हो हाइड्रोजन आयो एवं खाती के उत्पन्न हो हाइड्रोक्सिल आयो इरा जुट तो हमें जुट तो है और भी उसी तो जोड़े तो उन्हें गठन कर बे तो उन ताकि आप लोगों को प अब आर सोडियम हाइड्रोक्साइड और तब खार कॉस्टिक सोडा इधर दिए जितो एक ही तो निकल गए सोडियम आयन आर हाइड्रोक्सिल आयन एवं आपने देखते हो जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जुटो एक ही तो निकल चें जोल तो निकल चें आर सोडियम आयन आर प्रोडाइड आयन ठीक है जाते हैं ताले बुस्ते � प्रोसोमोन क्रिया खोल निम्नाय कोरा जुन्नो निर्देशों पर बहार करना होए और तब आम्रा ऐसी तो खारे प्रोसोमोन क्रिया प्रोसोमोन खोल निर्माण कोरा जुन्नो आम्रा की बहार करी निर्देशों पर बहार करी आम्रा शुद्ध याद रखना को चिलाम निर्देशों लिटमा सेक्टर निर्देशों तब दे आम्रा को चिलाम तो आदे मिथाइल रे� तो निर्देशों का हमारा व्यवहार करें तो अबे ऐसी तो खारे प्रशोमन प्रिया प्रशोमन कौन निर्देशों जो लोग जेकुनो निर्देशों व्यवहार करा जाए ना 
তুমি অ্যাসিডও খাবে প্রশমন ক্রিয়ার প্রশমন ক্ষণ নির্ণয় করব তার জন্য আমরা যে কোনো নির্দেশক নিতে পারবো না কোন নির্দেশক নিতে হবে অ্যাসিড আর খাড়ের তীব্রতা বিবেচনা করতে হবে অ্যাসিডটা বেশি তীব্র না খার বেশি তীব্র এদের তীব্রতা বিবেচনা করে এদের আমরা নির্দেশক ব্যবহার করি যেমন ধরো যে আমরা তীব্র অ্যাসিড এবং তীব্র খা তীব্র অ্যাসিড কি নিতে পারি আমরা আমরা তীব্র অ্যাসিড বলতে পারি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড আমরা বলতে পারি নাইট্রিক অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড এরা হচ্ছে তীব্র অ্যাসিড কেন এরা তীব্র অ্যাসিড এরা জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন বেশি মাত্রায় দেয় তাই এরা তীব্র অ্যাসিড আর তীব্র খাদ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড এরা তীব্র খাদ তো বলছি এই তীব্র অ্যাসিড আর তীব্র খাদ যেমন তীব্র অ্যাসিড হচ্ছে এইচসিএস হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর তীব্র খাদ হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড অর্থাৎ ফস্টিক সোডা এবার কোন নির্দেশক আমরা নির্বাচন করব নির্দেশক হচ্ছে যে কোনো নির্দেশক নিব আমি আমি লিটমাস নিতে পারি আমি ফেনকথ্যালিন নিতে পারি আমি মিথাইল রেড নিতে পারি যে কোনো একটা নির্দেশক নিলেই আমার প্রশমন ক্রিয়া প্রশমন ফল আমি নির্ণয় করতে পারবো তাহলে তীব্র অ্যাসিড আর তীব্র খাড়ের জন্য আমি কোন নির্দেশক ব্যবহার করব যে কোনো নির্দেশক আমি ব্যবহার করতে পারি নাম্বার টু তীব্র অ্যাসিড মৃদু খা মৃদু খাড় কোনটা যে সমস্ত খাদ জলীয় দ্রবণে কম মাত্রায় ও এইচ মাইনাস আয়ন দেবে অর্থাৎ হাইড্রক্সিল আয়ন কম মাত্রায় দেবে তাদেরকে আমরা মৃদু খার বলি যেমন ধরো এখানে এইচ টু এস ফোর হচ্ছে তীব্র অ্যাসিড তীব্র অ্যাসিড হচ্ছে এইচ টু এস ফোর আর মৃদু খার হচ্ছে তোমার সোডিয়াম হাইড্রক্স অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এন এইচ ফোর ও এইচ অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এটা হচ্ছে মৃদু খার এই জলীয় দ্রবণে এই খার জলীয় দ্রবণে কম মাত্রায় ও এইচ মাইনাস অর্থাৎ হাইড্রক্সিল আয়ন কম দেয় তাই এটা মৃদু খা এদের এদের জন্য কোন নির্দেশক আমরা নেব আমরা নেব মিথাইল রেড মিথাইল রেড বা মিথাইল অরেঞ্জ যে কোনো একটা নির্দেশক আমরা নিতে পারি বুঝতে পারছো আবার আমরা চলে আসছি মৃদু অ্যাসিড আর তীব্র খা মৃদু অ্যাসিড অর্থাৎ যে সমস্ত অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন কম মাত্রায় দেবে তাদেরকে মৃদু অ্যাসিড বলবো আমরা যেমন আমরা বলবো ভিনিগার অ্যাসিটিক অ্যাসিড সি এইচ থ্রি সি ও ও এইচ অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর এটা হচ্ছে মৃদু অ্যাসিড আর আমরা বলবো তীব্র খাদ সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এদের জন্য আমরা কোন নির্দেশক ব্যবহার করব আমরা বলবো ফেনক ফ্যারিন তোমরা কিন্তু এগুলো খুব ভালো করে উপস্থ করবে আর দেখো মৃদু অ্যাসিড আর মৃদু খাদ মৃদু অ্যাসিড আমরা ভিনিগার বললাম অ্যাসিডিক অ্যাসিড বললাম আর মৃদু খাদ আমরা বললাম অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এন এইচ ফোর ও এইচ মৃদু অ্যাসিড মৃদু খাদ এদের জন্য আমি কোন নির্দেশক ব্যবহার করব এদের জন্য আমি যে কোনো উপযুক্ত নির্দেশক নেই এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশক আমাদের বের হয়নি নেওয়ার জন্য এদের কোনো নির্দেশক নেই এটাই বলবো তাহলে বুঝতে পারছো তোমরা যে আমরা প্রশমন ক্রিয়ার প্রশমন ফল নির্ণয় করার জন্য আমরা কোন নির্দেশক ব্যবহার করব তার জন্য আমরা ছকটা খুব ভালো করে করে রাখব এবার আমরা চলে আসছি দেখো ট্রাইট্রেশন বা বাংলায় আমরা এটা করি অনুমাপন অনুমাপন বা ট্রাইট্রেশন তো বলছে ট্রাইট্রেশন কাকে বলছে দেখো বলছে অ্যাসিডের সাহায্যে খালকে আমরা অ্যাসিডের সাহায্যে খালকে বা খাড়ের সাহায্যে অ্যাসিডকে প্রশমিত করব অর্থাৎ ওর ক্রিয়াকে আমরা কমিয়ে দেব অ্যাসিডের সাহায্যে খাড়ের ক্রিয়াকে আমরা কমিয়ে দেব বা খাড়ের সাহায্যে অ্যাসিডের ক্রিয়াকে কমিয়ে দেওয়া এটা কি করে আমরা ট্রাইট্রেশন বা অনুমাপন বাংলায় অনুমাপন বলে এই প্রশমন বিক্রিয়ার একটা পরীক্ষা ট্রাইট্রেশনের একটা আমরা পরীক্ষা দেখে নেব দেখো আমরা একটা টেস্ট টিউব নিলাম একটা কাছের নল নিলাম সরু কাচের নল নিলাম সেই কাচের নলে আমরা ভিনিগারের দ্রবণ নিলাম অর্থাৎ অ্যাসিটিক অ্যাসিড নিলাম সি এইচ থ্রি সি ও ও এইচ ভিনিগারের দ্রবণ বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের দ্রবণ নিলাম তার মধ্যে কয়েক ঘন্টা আমরা মিথাইল অরেঞ্জ আমরা যোগ করে দিলাম এটা মিথাইল অরেঞ্জটা কি মিথাইল অরেঞ্জটা হচ্ছে একটা নির্দেশক তোমরা সকলেই জানো এই নির্দেশক আমরা যোগ করে দিলাম মানে ভিনিগারের জলীয় দ্রবণে আমরা মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করলাম নির্দেশক তাহলে কি দেখো দেখো দ্রবণের বর্ণ লাল হয়ে গেছে যে মিথাইল অরেঞ্জ আর ভিনিগার ভিনিগারের যে দ্রবণটা আমি নিয়েছিলাম সেই দ্রবণটা লাল হয়ে গেছে 
এবার ওই বিকারে আমরা খাওয়ার সোডা আমরা ওই একটা বিকারে আমরা খাওয়ার সোডা দ্রবণ তৈরি করলাম আমরা অন্য একটা কাঁচের পাত্র নিলাম কাঁচের পাত্রের মধ্যে খাওয়ার সোডা আমরা একটা দ্রবণ তৈরি করলাম এবার একটা ড্রপারের সাহায্যে খাবার সোডার ড্রবণ আমরা ওই বিকার থেকে নিলাম নিয়ে আমরা কোথায় ফোটা ফোটা করে ঢালবো আমরা টেস্ট টিউব যে টেস্ট টিউবে আমি ভিনিগার নিয়েছিলাম ভিনিগারের সাথে মিঠাইল অরেঞ্জ যোগ করে লাল বর্ণের দ্রবণ তৈরি করেছিলাম সেই সেই টেস্ট টিউবে আমি ফোটা ফোটা করে খাওয়ার সোডা দ্রবণ আমি ওই ভিনিগারের দ্রবণে যোগ করলাম তোমরা বুঝতে পারছো ভিনিগারের দ্রবণে যোগ করলাম তাহলে কি দেখবো দেখবো টেস্ট টিউবটাকে যোগ টেস্ট টিউবের ওই ফোটা ফোটা করে খাওয়ার সোডা দ্রবণ যোগ করার পর আমরা টেস্ট টিউবটাকে একটু নাড়াতে থাকলাম নাড়ানোর পর আমরা দেখতে পেলাম দেখতে পেলাম যে দ্রবণের মধ্যে যে যেখানে ফোটা করেছে ভালো করে দেখবে জায়গাটা লক্ষ্য করো কোন বর্ণের কোনো পরিবর্তন ঘটছে কিনা দেখো যেই মুহূর্তে খাবার সোডার দ্রবণ আমরা যোগ করেছি টেস্ট টিউবে সেই মুহূর্তের লাল বর্ণ কিন্তু বেগুনি হয়ে গেছে খুব সুন্দর আমি আবার প্রথম থেকে বলছি ট্রাইটেশনের একটা পরীক্ষা অর্থাৎ নির্দেশক নির্দেশক যে আমি ব্যবহার করব তার একটা পরীক্ষা আমি বলছি আমরা একটা টেস্ট টিউব নিলাম সেই টেস্ট টিউবে আমি কি নিলাম আমি ভিনিগারের জলীয় দ্রবণ নিলাম অর্থাৎ অ্যাসিটিক অ্যাসিডের জন্য জলীয় দ্রবণ নিলাম নিয়ে আমি তার মধ্যে কি যোগ করলাম তার মধ্যে আমি মিথাইল অরেঞ্জ যোগ করলাম মিথাইল অরেঞ্জ যেই যোগ করলাম ভিনিগারের দ্রবণটি কি হয়ে গেল লাল বর্ণের হয়ে গেল ঠিক আছে এবার আমি অন্য একটা কাজপাত্রে আমি খাওয়ার সোডা দ্রবণ তৈরি করলাম এবার ওই খাওয়ার সোডা দ্রবণ আমি একটা ড্রপারের সাহায্যে আমি নিলাম নিয়ে আমি যে টেস্ট টিউবে ভিনিগারের লাল বর্ণের জড়িয়ে দ্রবণ তৈরি করেছিলাম তার মধ্যে ড্রপারের সাহায্যে ফোটা ফোটা করে আমি খাওয়ার সোডা দ্রবণ যোগ করলাম কি দেখতে পাবো আমি যখনই যে যোগ করলাম এবং টেস্ট টিউবটা কি একটু নাড়ানাম দেখতে পেলাম যে লাল বর্ণের অ্যাসিডিক অ্যাসিড অর্থাৎ ভিনিগারের যে জলীয় দ্রবণ ছিল খাবার সোডা যোগ করা মাত্রই সেই লাল বর্ণটা কি হয়ে গেল বেগুনি হয়ে গেল বুঝতে পারছ তাহলে আমরা বললাম এবার আমরা বেগুনি হলো তখন আবার খাবার সোডা দ্রবণ যোগ করা বন্ধ করলাম এখন টেস্ট টিউবে ভিনিগার খাবার সোডা দ্বারা প্রশমিত হয়েছে অর্থাৎ ভিনিগার হচ্ছে অ্যাসিড অ্যাসিডিক অ্যাসিড সেটা খাওয়ার সোডা কি করেছে খাওয়ার সোডা হচ্ছে একটা খা সেটা কি করেছে অ্যাসিডকে প্রশমিত করেছে অর্থাৎ ওর যে বর্ণ লাল ছিল সেটাকে বেগুনি করে দিয়েছে ঠিক আছে তাহলে বুঝতে পারছো তারা তাহলে তোমরা কোথা থেকে বুঝতে পেরেছ যে প্রশমিত করলো খা অ্যাসিডকে প্রশমিত করলো এরপর ওই দ্রবণে আরও যদি তুমি ফোটা এক ফোটা খাওয়ার সোডা দ্রবণ যোগ করো দেখবে সেই দ্রবণটা বর্ণ নীল হয়ে গেছে ঠিক আছে অর্থাৎ দ্রবণটা খারকীয় হয়ে গেছে খা দ্রবণটা খারকীয় ধর দ্রবণের পরিণত হয়েছে তাহলে আমরা দেখলাম অ্যাসিডকে খার দ্বারা প্রশমিত করা অর্থাৎ খারের সাহায্যে অ্যাসিডের ক্রিয়াকে কমিয়ে দেওয়া বুঝতে পেরেছো তাহলে তাহলে আমরা দেখলাম ট্রাইট্রেশন অর্থাৎ অনুমাপনের একটা পরীক্ষাও আমরা দেখে নিলাম এবার চলে আসছে আমরা অ্যান্টাসিড অ্যান্টাসিড এই অ্যান্টাসিডের সাথে কিন্তু তোমরা প্রত্যেকে পরিচিত অ্যান্টাসিড বলতে দেখো আমরা যখন আমরা যেসব খাবার খাই আমাদের পাকস্থলিতে গিয়ে জমা হয় খাবারটি এবং কি হয় বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয় হয়ে ওই খাবার বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত বিভিন্ন পাচক রস নিঃসৃত হয় এবং ওই খাবারটাকে হজম করে তাই না এবং পাচক রসের একটি উপাদান হচ্ছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমাদের পাকস্থলিতে থাকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ওই খাবারটিকে কি করে পাচিত করে এবার কি করছে এবং এর পিএচের মান কত দুই থেকে তিন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পিএচের মান হচ্ছে দুই থেকে তিন তারপরে এটা অ্যাসিড তোমরা বুঝতে পারছো তো খাবার হজম হজমে যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে আর অ্যাসিড অ্যাসিডের ক্ষরণ এবং অ্যাসিড নিঃসরণ বেড়ে যায় বলছে আমরা যখন নানা রকম আমরা যখন নানা রকম অস্বস্তি অনুভব করি যেমন অস্বস্তিগুলো কি বুক জলা তারপরে চোয়া ঢেকর ওঠা তারপরে বমি বমি ভাব হওয়া এগুলো আমাদের এখন অস্বস্তি সৃষ্টি হয় বা উপসর্গ দেখা দেয় যাকে আমরা বলি আমাদের অম্বল হয়েছে বা আমরা অ্যাসিড হয়েছে বলে 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 থাকি তখন ডাক্তারগুলা আমাদেরকে অ্যান্টাসিড খেতে দেয় তাই না এই অ্যান্টাসিড অ্যান্টি অ্যাসিড অ্যান্টি অ্যাসিড অর্থাৎ অ্যাসিডের বিরুদ্ধে যে কাজ করবে তাকে আমরা বলি অ্যান্টি অ্যাসিড অ্যান্টাসিড 
तो वो चले को तले एंटीस एंटेसिट का क्या वो चले बा एंटेसिट बा ऑम्लो नाशो बांग्लाई अगर का क्या वो तो जेसो पौधा थो अगर कारण एसिड के के प्रोसुमित हो गए खा एसिड के प्रोसुमित हो गए खा तले आम तो उन एसिड हुए गए चलो आम के खा जो तो हो गए खा जो जो नहीं ग्रोम पड़ी तले वो एसिड तक किया गए प्रोसुमित हो गए वो ए जेसो पदार्थों अथवा खारों की उपदार्थों पाकुस्तोरी ने निश्चित हो उत्तरी तो एसिड के सामूहिक भावे सोशल वा प्रोसोमित हो पड़े पाकुस्तोरी ये ही चरवां साबिक रखे तादेत क्या बात ऑम्लोनाशो बा एंटासिड बोले अर्थात अभी आवाज बोलती जेसो पदार्थों अथवा खारों की उपदार्थों पाकुस्तोरी के निश्चित हो जे अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाकुस्तोरी दिखे निश्चित हो है वो ये उत्तरी तो एसिड के सामूहिक भावे सोशन करे आ बाप पोषणी तो करे एवं पाकुस्तोरी पीएचएर मानता के सावधानी कराते हैं तो खून ताकि हम लोगों को ऑम्लोनाशो बा एंटासिड जब उन उदाहरणों से जेलोसिड एक एंटासिड पॉल पॉलिप्रोल एक एंटासिड डाइजिन � इटा वो एक एंटासिड इन लोगों से शॉकल है एंटासिड इधर मूल उपादान की एक जो एंटासिड लो तो ये है कौन उपादान दिए हमरा बोलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तो एमजी कोई छोड़ दो आइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिए और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एलओएच छोड़ दो आइस एल्युमिनियम मृदु खा इधर भी तो मृदु खा दूसरे वर्षो ये एंटासिड जातियों औषुत बुली खेले आमादे पाकुस थोड़ी देर जो में था का उत्तरी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है शॉंगे ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इधर एक तर राष्ट्रीय बिक्रिया हो एवं बिक्रिया की ओर लोगों जालों आमदे जब उन भूख जला पड़े, चुआट ढोकर उठे, ओम ओम बोल भरे जाए, अशुष्टि दे पूर्ण होता है, तो उन आमदे कोई एसिड भरे जाए आमदे, तो उन आमदे की कोई, आमदे ये तो बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एक लो आमदे तो होन कोई, एक लो की कोई, आमदे पाकुस कोई दे, तो ये वाले हम लोग देखते हो अच्छी एसिड के पोषण तो कुल के खा ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इन आपको ते के ही खा किंतु मने लगे आप क्यों चले को बहुत तो मने जिंटेक एसिलोग पेनफोर्टी एक लो उन्नो तो मने एंटासिड जातियों पोषण दावेस्ती तो है जे एक लो खावार आगे खिते तारा हम बोल रहे हो जेतो आप जिंटे एसिलोग तब रे पेन फोर्टी इत्ता दिन एक औषुत गुलो एमुन शॉप उपादान आ चें जहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निस्सरण हो के नियंत्रण बेहतर बेशी कोड़ी बांग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नियंत्रण बेराते दे बेना जेतु को दौड़कर से जुगी बेराते दे ठीक आ चें फले आमदरा आम्लिक लवण, खारोकियो लवण, तीन टा लवण संभव क्या दाल उत्साह लोग बोलते हैं। सोमित लवण, आम्लिक लवण, खारोकियो लवण। वो जो लवण, लवण चार शब्दों की बहुत पुरजी तो एक तरह शब्दों तो हम लोग पुत्ते के जाने साधुरोन लवण, बाद खाद्य लवण, सोडियम क्लोराइड। हम लोग पुत्ते के जाने। हाइड्रोक्लोरिक � जे सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसीएल और सोडियम हाइड्रोक्साइड एनएओएच, इधर एक राष्ट्रीय विक्टिया की तो रिहा, इधर राष्ट्रीय विक्टिया तो रिहा सोडियम क्लोराइड, लोबर और जॉल एसीओ। तो वो जे देखो ये सोडियम क्लोराइड छड़ाओ आरो एन ए टू एस ओ फोर सोडियम सालफेट इटा एक लवण एसिडो खारे बिक्रिया लवण उत्पन्न है देखो आप लवण संगे चले आसि 
নবম কাকে বলে যদি তোমাদের পরীক্ষায় নেয় তাহলে তোমরা বলবে অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতু বা ধাতু ধর্মী দ্বারা ধাতু দুর্ধর্মীমূলক দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিক রূপে প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ গঠন করে তাকেই আমরা বলি লবণ অর্থাৎ অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আয়ন বা হাইড্রোজেন পরমাণু বা হাইড্রোজেন পরমাণু ধাতুর সাথে বা ধাতু ধর্মী কোনো মূলকের সাথে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হতে পারে বা আংশিক প্রতিস্থাপিত হতে পারে হয়ে যে যৌগ গঠন করবে তাকেই আমরা বলবো লবণ যেমন সমিত লবণ সমিত লবণ কি কাকে বলছে বলছে কোন অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু কোনো ধাতু বা ধাতু ধর্মী মূলক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হবে এখানে সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হয়ে যে লবণ উৎপন্ন করবে তাকে আমরা সমিত লবণ বা নর্মাল লবণ করে থাকি যেমন সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম সালফেট এরা হচ্ছে প্রত্যেকেই সমিত লবণ আমিক লবণ বা অ্যাসিড লবণ তাকে বলছে দেখো কোন অ্যাসিডের প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন পরমাণু কোন ধাতু বা ধাতু ধর্মী মূলক দ্বারা আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হবে ওখানে সম্পূর্ণভাবে সমিত লবণের সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে এখানে কিন্তু আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত হচ্ছে হয়ে যে লবণ উৎপন্ন করছে তাকেই আমরা বলবো অ্যাসিড লবণ বা আমরা বলবো তোমার বায়ু লবণও এটাকে বলা হয় ঠিক আছে অ্যাসিড লবণ বলা হয় বা আমলিক লবণ বলা হয় যেমন সালফেরিক অ্যাসিড তারপরে তোমার সোডিয়াম বাই সালফেট সোডিয়াম বাই সালফেট হচ্ছে একটা আমলিক লবণ আচ্ছা এবার আমরা চলে আসি ক্ষারকীয় লবণ ক্ষারকীয় লবণ কাকে বলছে কোন খারে সমস্ত হাইড্রক্সিল মূলক দ্বারা সব যে কোনো খারে সমস্ত হাইড্রক্সিল মূলক অ্যাসিড দ্বারা সম্পূর্ণরূপে যদি প্রশমিত হয় অ্যাসিড দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত না হয়ে আংশিক যদি প্রশমিত হয় অর্থাৎ অ্যাসিড এখানে ওই খারকে সম্পূর্ণরূপে প্রশমিত করতে পারছে না আংশিক প্রশমিত করছে এবং যে লবণ উৎপন্ন করছে তাকেই আমরা বলবো যে তোমার ক্ষারকীয় লবণ অর্থাৎ কোনো খারে সমস্ত হাইড্রক্সিল মূলক অ্যাসিড দ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হলো না আংশিক রূপে প্রতিস্থাপিত হয়ে যে লবণ তৈরি করলো তাকেই আমরা বলবো ক্ষারকীয় লবণ যেমন তোমরা বলতে পারো ক্ষারকীয় লেট ক্লোরাইড ক্ষারকীয় লবণ একটা ক্ষারকীয় লেট ক্লোরাইড ক্ষারকীয় জিন ক্লোরাইড এরা প্রত্যেকেই ক্ষারকীয় লবণ এদের কিন্তু সংকেতগুলো তোমরা মুখস্থ করবে ক্ষারকীয় লেট ক্লোরাইড ক্ষারকীয় জিন ক্লোরাইড এরা ক্ষারকীয় লবণ তার সংকেতটাও ভালো করে মুখস্থ করবে এবার আমরা চলে আসছি লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণ লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণটা কি বলছে যে বিক্রিয়ায় একটি মৃদু অ্যাসিড অর্থাৎ যে সমস্ত অ্যাসিড জলীয় দ্রবণে কম মাত্রায় হাইড্রোজেন আয়ন দেয় তাদেরকে আমরা মৃদু অ্যাসিড বলি একটি তীব্র ক্ষারকের বিক্রিয়ায় তীব্র ক্ষারক আমরা যে সমস্ত ক্ষারক জলীয় দ্রবণে বেশি মাত্রায় হাইড্রক্সিল আয়ন অর্থাৎ ওএইচ মাইনাস আয়ন দেবে তারা তীব্র ক্ষারক তো বলছে তীব্র ক্ষারকের বিক্রিয়ায় অথবা একটি তীব্র অ্যাসিড একটি মৃদ ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণের সঙ্গে লবণের লবণ জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে করে আম্লিক অথবা ক্ষারকীয় দ্রবণ তৈরি করবে তাই সেই বিক্রিয়াকে আমরা লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণ করব আমি আবার বলছি দেখো যে বিক্রিয়ায় একটা মৃদ অ্যাসিড একটি তীব্র ক্ষারের সাথে ক্ষারক ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করবে একটা মৃদু অ্যাসিড একটা তীব্র ক্ষারের ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করবে অথবা একটা তীব্র ক্ষারক একটা একটা মৃদু ক্ষারক একটা তীব্র অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করে কি করবে লবণের সাথে জলে লবণ জলের সঙ্গে আমরা বিক্রিয়া করে আমলিক অথবা ক্ষারকীয় দ্রবণ তৈরি করবে তখন তাকে আমরা বলবো লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণ যেমন একটা উদাহরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখো তীব্র ক্ষারক আর মৃদু অ্যাসিড এদের বিক্রিয়ায় লবণ উৎপন্ন লবণের আর্দ্র বিশ্লেষণটা কি দেখো সোডিয়াম কার্বনে এন এ টু সিও থ্রি এটা কি এটা লবণ আর জল দেখো লবণ জল মিশে কি তৈরি করলো এইচ টু সিও থ্রি মৃদু অ্যাসিড তৈরি করলো ঠিক আছে এইচ টু সিও থ্রি এবং সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড একটা তীব্র ক্ষার তৈরি করলো তাহলে দেখো এটাও একটা লবণ আবার দেখো সিএইচ থ্রি সিও কে এটা একটা লবণ জল 
তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি মৃদু অ্যাসিড তৈরি করলো ভিনিগার CH3COOH একটা মৃদু অ্যাসিড আর একটা তীব্র ক্ষার KOH অর্থাৎ পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড উৎপন্ন করলো আবার দেখো তীব্র অ্যাসিড আর মৃদু ক্ষারকে বিক্রিয়ায় দেখো লবণের আদ্র বিশ্লেষণ FeCl3 ফেরিক ক্লোরাইড FeCl3 আর জল H2O এরা কি তৈরি করছে দেখো বলছে তীব্র অ্যাসিড HCl আর মৃদু ক্ষার হচ্ছে FeOH ফল ফ্রাইস আবার দেখো CuSO4 ক্যালসিয়াম সালফেট আর জল কি তৈরি করছে সালফিউরিক অ্যাসিড H2SO4 তীব্র অ্যাসিড আর মৃদু ক্ষার হচ্ছে Cu OH ফল ফ্রাইস তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি লবণের আদ্র বিশ্লেষণ প্রত্যেকটা জিনিস তোমরা ভালো করে করবে বুঝতে পারছো আর তোমরা এই অনুশীলনটার বাড়ির কাজ নিয়ে নাও বাড়ির কাজ বলতে তোমাদের একের দুয়ের তিনের এক দুই তিন সুপ্ত মিথ্যা অবধি তোমরা চার আর বামস্তম্ভ ডান স্তম্ভ মেলানো পর্যন্ত একশো বাইশ পিচের বামস্তম্ভ ডান স্তম্ভ মেলানো পর্যন্ত তোমরা নিয়ে নাও ঠিক আছে এটা বাড়ির কাজ করে রাখবে আর তোমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে পড়ে রেডি রাখো আমি কিন্তু পরীক্ষা নেব ঠিক আছে এবার আশা করি তোমরা অ্যাসিড খাল লবণ বুঝতে পেরেছ তোমরা খুব ভালো করে পড়বে আমি কীভাবে পড়তে হবে আমি প্রত্যেকটা ভিডিওতে সেটা আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা মন দিয়ে ভালো করে পড়বে এবং বিক্রিয়ার সমীকরণগুলো কিন্তু পাশে খাতা রেখে লিখবে এবং পড়বে তাহলে কিন্তু পারবে পরীক্ষায় ঠিক আছে আর তোমাদের বিক্রিয়ার সমীকরণ কিন্তু অবশ্যই দেবে আর তোমরা মন দিয়ে তো পড়বেই অবশ্যই পড়বে এবং এই লেখার অবস্থা তোমরা বজায় রাখো তাহলে তোমরা দেখবে ঠিক ঠিকভাবে পারবে পরীক্ষার সময় তোমরা যারা এখন তো লকডাউন এখন তোমরা বাড়িতেই ভালো করে পড়াশোনা করো এই অনলাইনের মধ্য দিয়ে তোমরা যারা এই চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করো নি তারা অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও পাশে বেল আইকনে ক্লিক করে দিও পরে ভিডিও নোটিফিকেশান তোমরা অবশ্যই পাবে আর তোমাদের আমার পড়ানো তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই লাইক ও কমেন্ট করে আমাকে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা বুঝতে পারছো ঠিক আছে আর এই ভিডিওগুলো তোমরা যদি কোনো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে চাও অবশ্যই করতে পারো ঠিক আছে তাহলে আজকে রাখলাম 